നമുക്ക് വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരി മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നമുക്കിത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവർ പൊടി പൊടിച്ച് വറുത്തെടുത്ത പൊടിയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പത്തിനോ കൊഴിക്കട്ടയ്ക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് പൊടി വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പുട്ടിന്റെ പൊടി മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ച് കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പായാലും ഉപയോഗിക്കാം അത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അര കപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് പൊട്ടുകടലയാണ് ഇതെല്ലാം അളവ് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു അരിമുറുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കായപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അയമോദകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെയോ അയമോദകത്തിൻ്റെയോ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കറുത്ത എള്ള് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറുത്ത എള്ളും കൂടെ ഉപയോഗ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു അര ടീസ്പൂണോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിത് ഈ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നും പൊട്ടുകടലയും ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒട്ടും നിറം മാറാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയാലും മതി ഇതിൻ്റെ നിറം ഒട്ടും മാറരുത് ഒരു മണം വരുന്നവരെ പ്രത്യേകം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും നല്ലതായിട്ട് ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടുകടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടുകടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ചൂടിൽ തന്നെ കൈവിടാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയൊന്ന് എടുക്കണം രണ്ടും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടുകടല ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയം റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഉഴുന്നിൻ്റെയും പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വറുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ആ മണം എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഈ ഉഴുന്നും പൊട്ടുകടലയും നന്നായിട്ട് തണുക്കണം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ മിക്സി ജാറിലിട്ട് പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ മിക്സി ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടുകടലയും ഉഴുന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചെറിയ തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറുക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തരികൾ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഓർക്കുക അരിപ്പൊടിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉഴുന്നും പൊട്ടുകടല
नाम मु तैयारान उपयोग एण नाइट तिपी इोले ना पुग वर रीतील ई कूटे ना चूड़ी कुछ तुम्हें कई वेन प्रत्येक श्रद्धि इलेक्ट कई पोलिपुर पदक पद सैडी मविंग चेरत इन मिक्स ना चूड़ा अब प्रत्येक श्रद्धि इलेक् नई तीर्च पोलिपा चांस इन इन मिक्स ना मिक्स ई चूड़े नाविल नाइट मिक्स कीतील नाइटिंग ठीक है मिक्स इन मिक्स नाइट योजि कई मोदक जीरक फ्लैवर नाइट क इन नमुक कुछ कुछ वे चेत मिक्स साधारण पचव वे आदमेंट कुछ वे नोकी नमुक आवश्यक चेरत नाइट शक्ति को मिक्स कम फैन पौडर आयो नादमें कूड़ा वेलिका और लूस अब कुछ कुछ वे चेत अल शक्ति मिक्स बाकी वे चेरत ऐसे या कपोम वेलोचु नाइट मिक्स कटी इन कुछ कुछ वे चेत नमुक नाइट मिक्स मव नाइट कुछ इत्र कुटे मुका कपन कुछ कूड़ा वेलम रू कप वे ऐसी पक्षे न उपयोग अरीपड़ी अुसरी इन व्यसम वरा अद या मुका कपचार आदमें मुका कपड़ा श्रद्धि कुछ कुछ मिक्स चेरत इन नमुक ना सोफ्ट मवान कुछ मुरुक श्रद्धि प्रत्येक नोकान्ल कव पुलिपा प्रत्येक श्रद्धि अब चवाटी आयो नम पेट पे कूड़ा क्वाटी चयर रू मू बैच मव मिक्स पानी प्रत्येक श्रद्धि अब कूड़ा मुरुक तैयारब नाम ड्रई आईट इनग्रीडियंस चेरत वे अंत का अब मिक्स वैच्छे आवश्यक वे चेत मिक्स रू मू बैच तैयार अगर आने कूड़ा मुरुक तैयार मव नामिंग कुे मव पुलिपे अस्ट नष्टपुर नमुपा डार्क षेड मुरुक किप्स तीर्च फॉलो मुरुक तैयार नई सेवनाड़ी सेवनाड़ी इतने वाली चिल वे यानिपाइटे रू मूंद अब वे मुर् तैयार चिल नुड़े तुड़वेम नमक सेवनाड़ी चिल ना तेजी आदमी सेवनाड़ी चिलिटेट अमुक मव फिलेम मुका भाग कूड़ल मव फिले वे नमुक मुरुक रू मू रील पिने अमुक डायरेक्ट नाइट तिचत मुरुकी मव पिंजा अलत पक्ष इन वीटल कणापे रू मूंदी अड़ वे ओरों इले पिंज वे नमुक डायरेक्ट एण्लें पॉलिथीन षीटी अलट मुरुक पिंजेड़ वे ओरों पक्षे आदमी पॉलिथीन षीटेड़ो षेप नष्टपा चांस फस्ट बिग्नसिवेंटी ई मेतड वाले एलुपाइट कणापे नमुक मुरुक पिंज वे रौंड तीर अर रीती आदमी चुटिकोड़े कटिंग तीरमानिका एण चूड़ान वो एण नाइट चूड़ा शेष मुरुक पान आदमी ना हई फ्लैम वे नाइट चूड़ा एण चूड़ा चु मव इट नोक मव इट उड़े ते पों वर नाइट चूड़ा और मिनट कई पों वन अद नो मिनट वेट नाइट चूड़ा शेष नामिंग पिंज वच्चे मुरुक इटक 
എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തവിയോടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സാവകാശം അതിൽ നിന്ന് ഇളകി എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീഴും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിറം മാറും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ച് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുറുക്ക് രണ്ട് വർഷവും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മുറുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഞെരിക്കിടരുത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണയിൽ കിട്ടുന്ന അളവ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം പൊരിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് പൊരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള പാനിൽ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാ മുറുക്കും പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് ഈ സൈസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെ മുറുക്ക് കിട്ടും എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുറുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വർണ്ണം എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക താങ്ക് യു 